I'm the first comedian I'm introducing to you today in Malindi. Please, show your love for the amazing girl, the blessed, the one and only first ever Somali comedian, female comedian, one and only Nasra. Saseni. Eh hey, mashallah nimefurahi kuja kwenu mara ya kwanza Malindi. Asanteni kwa kutukaribisha. Huku ni kuzuri. Eh hey, huku ni kuzuri. Kitu tu moja ndio imeni disappoint. Nikitoka Nairobi kuna mtu aliniambia wanaume wote Malindi wanafanana na Najib Balala. Walinidanganya. Yaani ushaitamani ladies najua mnaweza relate na mimi hii. Ushaiona leo nilikuwa kwa beach nikaona mmoja anafanana na Najib Balala. Hiyo mmoja tu. Sasa ushaitamani umeona mtu akuje tu akusalimie hata asikwambie kitu kingine. Ladies mnaelewa? Sasa mimi leo nimeona mmoja. Mbali nimemwona na mbali nikasema huyu anisalimie tu. Sasa yeye akafanya mistake akakuja akanisalimia na akataja jina yangu. Mimi nikachanganyikiwa Nikaanza kuongea kwanza nikaanza kuongea kama mswahili na nikaanza kujibu vitu ajaniambia. Sio akakuja akaniambia mambo nasra. Kajipata nimekuwa mswahili all of a sudden. Ah maraba mwanangu hivi harusi lini? <laughs> yani na unajua sisi culture zetu zinakubali polygamy. Mwanaume anakubaliwa kuoa more than one wife. So baba yangu alikuwa ameoa wanawake wawili. Moja ni mkost wa huku kwenu, mwingine ni mama yangu msomali. So juzi juzi mkost amejifungua mtoto. Akaambia baba yangu waite hiyo mtoto wao shida. Sasa baba yangu akakasirika akisema wewe habana hii maneno yako ya kuita watoto majina ya shida mimi habana nataka. Mtoto ya firstborn uliniambia tuite kajembe. Mimi akakubali. Hii ya bili unataka tuite shida. Sasa ya tatu sutaniambia tuite corruption. Sasa mama yangu ndo alikuwa anateka advantage hizo majina yao watoto wa mkost. Juu alikuwa anakosana na baba yangu kidogo. Anamwambia wewe habana letea mimi kisirani yako. Wala yeye atakuitia kajembe ya kulime. <laughs> yani juzi baba yangu akavutwa kazi. Sio akakuja kwa nyumba akaelezea Mkost reactions zao zilikuwa different. So mkost kwanza kama babangu akaenda akamwambia eh hey, unajua mimi amevutwa kazi. Mkost akamwambia ah mume wangu. Kwa nini? Hivi unsahau mimi ndio kazi yako. <laughs> ah mume wangu, ongeaje ni kama una kazi. Ah twende tukalale. Sasa mama yangu pia ali react differently. So akamwambia babangu akaenda akamwambia eh hey, mama Nasra unajua mimi amevutwa kazi na ako na mia mbili peke yake kwa mfuko. Mama yangu akamwambia eh hey, umevutwa kazi? Ah kuna shida wewe tuli hapo sisi atakula wewe hakuna shida. Hakuna shida. Aki unajua sijaielewa kwa nini mama yangu asupporting baba yangu. Na unajua wasomalizi wote wanakuwa supportive sana. Niko na best yangu anaitwa Abdi. Yeye yeah, ni support. Anatakanga kuja show zangu zote. So juzi amekuja kwa show fulani, hapo ticket akakatazwa kuingia. Juu alikuja akasema, "Hai Warea, eh mimi anataka kukuja kuona show. Ako na 300 baadhi ya mimi VIP ticket." <laughs> Akaambiwa, "Pana VIP ticket ni 2000." Sema, "2000? Kwani nyinyi anafanyai mimi massage akinijekesha?" <laughs> Kwa nini mnalibisha pesa mingi hivyo? So akaambiwa tuko na comedians wengi tuko na tricky tuko na hamo tuko na nasra tuko na chachi akasema ah waria mimi amekuja ku support nasra peke yake <laughs> Hii watu wengine unanielezea mimi hata watch wao youtube <laughs> Na huyu nasra mwenyewe mimi atalipa miambili kwa sababu ana, yeye ako na mia yangu <laughs> Na apenda sana santeni Wapi makofi zaidi ya Nasra?